Hello, Lemon Talk 的来自五湖四海的听众朋友们，你们好，我是咱们今天的主播之一，不是闷，我们回来了。哎，大家好，我是今天的主播之二，乐乐，你们好。<笑>哎，今天还有第三个人吗？没有了吧？不要吓人哦。<笑>之三就是一共就俩，之三就是在听节目的大家。哎，咱们一起共共创这个节目。对对。这个今天是非常美好的周末，然后呢，是我们这个 Lemon 电台的惯常的这个录制时间。然后呢，我们今天为了闷老师要做的大事，就我们一般都是周五左右才会来对时间嘛。然后我们这周早早的就、嗯、<笑>讨论了录制的时间，然后请闷老师来分享一下今天做了什么大事。反正我听了特别热血沸腾，轰动，轰动全球的大事儿，对,对,对<笑>今天早上啊，今天早上这个八点钟去跑了一场半马，来鼓掌，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，这必须鼓掌。<笑>必须给我讲，现在是跑完、嗯，已经跑完了嘛？然后我早上跑的，现在已经是我这边的晚上晚饭之后的时间了、嗯。然后就正好来跟乐老师通话，来连线，来录电台节目。对，这个昨天的时候，我特意给那个孟老师发消息，我说：“嗯，你明天前天也发了，对对对，我说你明天就要跑了。<笑>”我就说了一个是我，其实我昨天跟你说了好几句话，但是我觉得，你还跟我回说要加油什么的。嗯、其实我重点想表表达的这个意思、嗯，我觉得就是你要 enjoy 这个比赛的过程。嗯、对你有跟我讲，对我觉得这是,是享受你的时间，对，是我最忠心，是我特作为你的朋友最为你开心的，就是你 enjoy 这个事情。嗯你说的这个点，其实也是我这一次一直心里在想的这件事情。这是我第二次跑嘛？嗯，我其实两两年前吧，我跑过一次的，那个是我第一次跑。然后那一次呢，就什么都不懂，我就是对这个对这个二十一公里啊，有点没有那么足够的尊重，你知道吧？我就觉得应该没啥吧。<笑>就我平时也跑过十公里，不就两个十公里吗？就应该还好吧。所以那一次我就是。各种，反正每一个决定都是错的、嗯，然后带着这样的一个，对吧？这个 mindset 就去跑了，然后跑过十公里之后，我就伤了、哦，我就基本上后半程就是走走跑跑这样下来的，嗯、所以整个极为痛苦、嗯，就是痛苦到不行，因为本身就累，然后对这个距离你跑的时候，你才知道哦，不是那么轻松的一件事情，嗯、然后又喘，就各种吧、嗯，就是特别痛苦，以至于我后面都不再跑步，而且那次回来。之后我直接就去理疗科挂号了，对，因为我觉得我瘸了，我那种感觉，我膝盖我觉得废了，这怎么回事啊？然后就是那一次之后，我才知道，哦，原来我有关节炎，嗯、我以前从来都不知道、嗯，我一直以为就是我跑步可能跑累了，膝盖会有一点肿，有点什么的，嗯、我才知道我有关节炎、嗯。医生就跟我说，那你跑，你你再跑步的话，你一旦觉得膝盖疼，就要停止。一直休息到他好为止，你再跑、嗯。我尝试跟随医生的建议，我就发现，也许我这一生不能跑步了，嗯、因为很容易就会疼。嗯、那我我就干脆我就换别的运动。所以那之后这两年我也做了很多别的运动，然后兜兜转转就又从今年的，就是今年。过年的时，呃，年初元旦的时候吧，我又，呃，看了一些这方面的书，就是正经系统的学习了很多东西之后，带着充分的敬意，重新开始了跑步训练、嗯。我发现以前的那些害怕都没有了，嗯、就是那些问题没有了、嗯，我可以去跑步了。嗯、所以我就有一种感觉，是每天跑步都是赚的、嗯，因为我本来以为我再也不能跑了，嗯、我就觉得很开心。就不再是以前那种哦，我是为了减肥跑、嗯，或者我是为了什么东西而跑。我现在就是觉得我喜欢跑，嗯、我跑很开心、嗯。所以这次比赛之前，我就一直在心里告诉我自己说，这个比赛就不是去轻轻松松去度过的。
就肯定是要 suffer 的，嗯，就是做好准备 suffer，、嗯、要不然我交这个钱干嘛？我自己平时跑个十公里，我不 suffer 的呀，我为什么要专门去那里跑这二十一公里？我就是要去 suffer 的，我我要去找我的极限的，我要跟他对着干的，就是这就是我的期待。所以就像你说的，享受全程，我觉得我今天这一点是肯定是做到了，太棒了，然后也成功的比成功的比上一次跑的。快了将近四十分钟，所以我特别开心，就是有完成我自己的这个期待吧。哎，我觉得，哎，真的特别特别开心。今天因为昨天我跟孟老师说好，说今天我起床之后就跟他联系，看我们今天怎么安排嘛。嗯、然后他就他主动跟我联系，然后我说第一句话是、嗯、你怎么样？<笑>就是我也对对对，对我也特别期待。这件事情，因为呃，你不能跑步的这段时间，你内心有一些什么变化，尝试了什么其他的运动，然后你这个沮丧的心情，虽然可能跟我讲的没有那么的多，但是多多少少是有一些分享，嗯、所以其实我是能够 get 到的、嗯，所以我昨天才会讲，然后直到今天也特别帮你开心，就是又可以去引做一件。自己没有想到我还能 enjoy 的一件事情，对，就真的是觉得我今天一路，你知道我都在想什么？我平时跑步的时候可能会各种分心的，嗯，我会想一些，我要是回国了，我吃什么呀？我跟乐老师去哪儿见面呢、啊？<笑>我就各种想这些乱七八糟的，因为平时跑步不会跑那么快嘛，慢跑。然后今天跑步又长，而且又要拼到自己比较快的速度，所以全程是没有什么分心的时候的。但是我就是会想什么呢？一路就是特别感恩。嗯，我跑到五公里的时候，我就觉得我的鞋好给力。嗯，就是特别的能帮助到我。我就觉得哇塞，我这鞋真给力。然后跑了十公里的时候，我就想，上一次我跑了十公里的时候，我已经废了。这次我还就像一个刚开始的人一样，精力十足。我。特别感谢我自己能做这么这么几个月的训练，就是系统的训练，能把自己的心肺水平、能肌肉耐力水平提到这个位置、嗯。然后再跑到后面，特别感谢志愿者，因为这是一个小的社区的比赛，它并没有全程封路、嗯。就有的地方会有路口，然后就会有志愿者拿牌子挡着那些车，让我们过。嗯嗯只要有跑者，就要他们停下来，我们过。我又感谢志愿者，我又感谢那些耐心等着在车里的人。嗯，然后今天没有下雨，风也没有预报的那么大，我全程我都觉得好感恩呐、啊，我觉得特别好。哎，你就是非常 enjoy 每一分钟。你知道我在听你讲这段的时候，有一个什么特别直观的感受吗？我就仿佛在读。闷上村树来写的。<笑>当我跑步的时候，<笑>我在谈论，我在想什么，就是嗯,嗯，是的，是的，就是你刚才讲的很多的,的，我相信可能很多人去从事这项运动之后，可能心中都会有类似的感慨。就像你刚才说的，嗯，觉得我今天的鞋很给力，我这条路上没有出现什么意外。嗯、我记得当时读村上那本书的时候，他也有类似的一些。感慨的这种心情、嗯、是的，嗯，我今天比完了，我就跟我妈说嘛，我说我比完了，她说我记得你以前不是说你不能长跑了吗？嗯，我说所以说今天是个奇迹，是的，<笑>我就觉得我我今天能好好的，我比完赛，我走路我像就像平时训练完了一样，我上次我都不能走了，我就觉得我都瘸了那种感觉，嗯、我觉得这一次我我一看到老陈，因为他比我早跑跑到终点嘛、嗯，我一看到他我就说。这一次比上一次轻松了有十倍吧？他说是的，他也有这个感觉，因为他也比他自己的最好成绩提高了非常多。然后我们就今天都觉得蛮开心的跑下来。然后你你前面不是提到说我今天我先找你，然后你就问我怎么样嘛？我要跟大家说蛮搞笑的事情是，我今天比完了赛，在回家的路上，然后我就看微信嘛，然后正好昨天有跟乐老师聊到电台的事情。我们还没约今天录制的时间，所以我就跟乐老师说：“我说今天我们几点录啊？”然后他起来了之后说：“你怎么样啊？你跑的你跑完了吗？”<笑><笑>完全没搭理我，笑死了。我我的重点完全是你跑步的这个事情，然后而且我很紧张，我一开始记成了周六，嗯、因为。孟老师，因为我周日录音，那我想哦，周六。后来我一想，哎，不对呀、啊，他说他周六要早睡，好像是周日。反正就是这件事儿，我都当成一个特别大的事情。嗯
<笑>是的，我特别能感觉到这次乐老师是发自内心的为我高兴，我也很，这很很自豪能做到这件事情，真的很开心。这绝对是，你就说放到去年，我都是绝对不可能想象到我能这样的。虽然我这个水平放在小红书上就是秒的渣渣都不剩，但是我觉得这个事情，这个比赛它就是一个自己跟自己的比赛，它真的不是说一个文艺的话，它就是这样，没有人能替你跑，它也不是接力。就是你自己从头扛到尾，自己跑下来。我觉得就是，嗯，特别是跟运动相关，对于自己包包括跟运动不相关吧，就是对自己的提升的这种东西，嗯、就是咱逆风翻盘的永远是咱自己。嗯、你翻了别人没啥，对你来说没啥意义。真的就没啥意义，就是一一个人他站在那么高的位置，或者说他站在那么低的位置，对于你来说，你去翻了他都不有意义。你最重要的还是过自己那一关，我觉得这是这件事情里面最漂亮的部分。是的，你你这个这四个字特别贴切，逆风翻盘，就是迎着风去飞，感受这个困难的也是你，最后翻盘能站在山尖尖的也是你。就是这些体验全是你自己去去完成的，去做到的。我觉得这个东西是换不来的。是的，我们可以在这里聊，但是可能有共同经历的朋友更能感受到这这个话背后的那些东西。我觉得，哎，说到运动这个事情，乐老师也是运动达人之一啊。虽然我们喜欢的运动不一样，比如说乐老师练普拉提什么的，你也一直，我记得以前其实这么多年你都有在运动嘛。包括做那些呃，比如说帕梅拉那种视频啊，那些也很挑战啊。我以前也做过，做的踹的跟狗一样，趴在地上，嗯、然后帕梅拉还在上面，像没有<笑>像机器人没有表情一样，在那在那坐，然后我已经像像老狗一样<笑>趴在地上。我跟你讲，我前两天看帕梅拉的一个短视频分享，嗯、然后他特别搞笑，他上来第一句话就他、嗯、不有团队写中文嘛，在那个内容里写第一句话说。嗯嗯嗯我也是个人，我工作完生病了。<笑>哎呀，看来这个团队是很很知道大家在评论什么，<笑>对，很懂玩梗的。对，哦，原来你也是个人啊、哦，失敬失敬。<笑>哎，他他不是人吧？我觉得<笑> AI 吧。<笑>反正对啊，我觉得这种有挑战的东西，但是又愿意每天去对它发起挑战，我觉得这个点就是，就是，那可以值得自己给自己鼓鼓掌的。你说是不是？这个东西它不是一个纯享受，我又不是每天去让人给我按个摩，就是在那儿舒舒服服的躺着。嗯。但是我会觉得这个运动之后，你内心的那个。那种成就感也好，你自己感觉到自己的成长变化也好，就这个东西，你就会觉得很又很值得，对吧？记不记得原来就是上次我还给你分享了一句在 Red Book 上面看到的话，啊、Red Book 上的啊，说这个少年只知多巴胺，中年才知内啡肽，就是真香啊，是是不是？是就就是他运动这个东西，嗯，他其实是一个。有点就是后置的甜的这样的一个过程，后置满足。对,对你，你前面其实是就像刚才孟老师讲，就刚才开始之前，我问他那个跑步的过程嘛，他说那跑到中后程的时候、嗯，你的肌肉会感觉到酸痛，然后脚会没有力气，嗯、然后你的心肺会受到挑战。嗯、那我们就跟跳帕梅拉似的，就是。你那个跳到最，他最开头一下一下先把你心率拉上去，那三段那个高抬腿一下就整的你心率一百六了，是不是？就真的跟他想说拜拜了。但是到你完全完成了这个过程之后，呃，帕梅拉不是有一套操叫内啡肽吗？那个是我特别喜欢的一套操。我最不开心的时候，我就会连跳三遍。啊、uh, ，他那个操就是包治百病。<笑>对他那个操上来就把你心率拉高，然后中间是一段啊，就是中高， uh, 然后到最后再拉高一下，就是你你三三遍跳完的时候、嗯，真的是发自内心的那种舒畅，就是<笑>那、嗯、那那个感觉，就是他他是有一些这种。先让你难受一下子，然后给你带来的那种余波是让你很愉悦的。对你，我觉得不挑战到自己的那个份上，最终的那个成就感没有那么大。
你就会觉得哦，就也还好。或者说，你说像我今天这样的比赛，我可以。不那么拼尽全力，我可以把它当一个慢跑跑，嗯、对吧对？我可以跑得更节省体力一些。但是跑完之后，你就会觉得那又怎么样呢？我没有拼尽全力，我有遗憾，我可能会有这种感觉。嗯、但是今天我跑完，我就觉得，哎，我超额完成任务，我比我自己设定的那个时间目标我还提前完成了，我就觉得很高兴。我想到今天特别搞笑的就是，我跑的是个社区马拉松，就是总共只有几百个人参赛，就是规模特别的小，嗯、然后。多数都是男男的，女性特别少，你知道吧？然后我就一路跑的时候，因为我起跑在最后面，所以我需要往前赶一赶。嗯、然后我跑的时候，我就找女生。因为他最后会有那个分分组的排名嘛、嗯，男的排，然后女的再排在那个年龄分组。嗯、我就是属于二十到三十九这个组，然后再往后他才会年龄组更细分一点。然后我就看到前面有女生，我就说好超她、嗯，然后我就盯着她，就开始往她那儿赶，然后赶赶赶，我就发现女生越来越少，嗯、都是男的、嗯。我想，男的也是人呐、啊，超一个男的也行啊。<笑><笑>然后又开始超男的，特搞笑。最后。我最后跑回那个，他起点终点在同一个地方。我又看到我起点那条线的时候，我其实是有一点点感动的。我觉得我跑回来了，我战胜我自己，就各种啊，你知道那种内心活动，我是有一点点感动的。然后我都以为我要冲线了，我给那儿榨干我最后一丝体力，在那儿拔腿跑的时候，工作人员说前面绕个圈再回来才是冲线。我去，我当时心态就崩了。还有几百米，你知道吗？前面还得再绕个圈。<笑>然后我当时就想，我靠，就是各种心里骂娘。<笑>然后这个时候我就发现前面有一个老有一个爷爷，我说哇塞，我都跑得挺累的了，这老爷爷不容易啊。<笑>然后我就想超过他，超过他就是胜利。<笑>最后就把那老爷爷超了才冲线的。哎呦，太好笑了！哎，看你这个社区马拉松的这个人员构成还是挺丰富的，是吧？你刚才讲老爷爷，人家也在跑嘛。对对对，有七十家的，而且有六十家的，好几位都成绩远超我，超级厉害的。所以，就是这件事情，跑步运动这件事情，嗯，如果我们不是想去做职业的世界冠军，我们是可以通过练习越来越好的。嗯、我觉得一定是这样的，就是我我们自己的感受也是这样的。是的，它不像你练个短跑。咔嚓一下就结束了，你知道那个比较拼，是那个你的天分呐、啊，等等这些东西。但是尤其是这种耐力型的长跑型的运动，马拉松、半马这一类的，它是非常接地气的。其实只要是你你愿意去系统性的练习，都是能练到在业余当中非常不错的成绩的。嗯、至于你要冲到非常非常精英，那个可能要点天分了。对对。但是一般的人没有那个必要了，对,对吧？对。其实就像大家现在去做其他的运动是一样的嘛，嗯、就是很多人说我什么时候能出那个马甲线，嗯、我什么时候能有沙漏腰、嗯，就是包括说我什么时候能有帕梅拉那样的身材，嗯、就是那个都是真的是，嗯、就是像帕梅拉那样的身材，那绝对是有着巨大的先天的基因的优势的，这个东西是不当然对不可逆的，但是。不代表我们普通人没有办法往一个方向去努力。就像如果你是昨天我在看一个博主分享嘛，如果你是 H 幺，那你先天的身材基因就是这个样子，嗯、你没有办法出那个折线出来。嗯、但是，对，不代表你不能让你的腰看起来你想要的那个细，因为你可以练背。你可以练臀腿，哦、你把背练的宽宽的好看了，你把你的臀腿的肌肉练起来了，那你的腰就你的身材比例就会显得更好看，那也是可以的呀，对,对不对？就是我们不是非要去是个视觉的比例的东西，对我们不是非了非要去逆逆着这个。嗯，基因这个东西去有点像逆逆天而为，我们不是要做这件事儿，而是顺应着我们的努力，身体会给我们一个良好的反馈。是的，我觉得这一点上，乐老师长期练普拉提肯定是更加有感触的。包括普拉提，你说他可能跟撸铁，你说他的这个练肌肉的效果，那肯定撸铁更猛一点，对,对吧对？他不是那那一种类型的去雕塑身材，但是普拉提又有他自己的。那种特性，比如说像一些人的体态、嗯、这些方面，你可能一斤都没掉
，但是你体态纠正了之后，整个人看起来挺拔了，对，就会觉得，哎，这个人是不是长高了？是的，这个人怎么气质好像变了？现在好像更有精神了，就显得你好像更有活力，好像更苗条了的感觉。其实很有可能他一斤都没掉，甚至还有可能增肌还，还还还体重重了一点。对，这都是。就是你体重又不写脸上，主要还不是你看着让人觉得舒服就行嘛，<笑>对吧？是的，是的，就是普拉提这个东西，嗯，我觉得它其实还是挺有一点儿，怎么讲，生活哲学在里面的，就它还挺有有哲学性的,的。对，就因为它里面讲究的这些呃呼吸。动作的精准，然后需要你稍微去控制一下。然后他有的时候，因为你去撸铁嘛，他练的是你表层的大肌肉群，那很快你这个东西肌肉充血之后，嗯、那一定是很快练起来的。但是普拉提他会经常要求你去收敛着去控制，他那个发的那个力要求你非常的，比如说你你你去呼吸，可能。有一些那种运动是需要你去，呃，让你的这个腹腔整个撑开。但普拉提它不讲究单向，它是讲究一个三六零度的，像一个绑带一样的，把这个核心撑开，然后再收回。就是它这样的一种练习之后，它其实练的全部是你的深层的小肌肉群，是从内而外的再去激活你。所以我经常会把这些可以。给我带来很多，就是做完这件事儿，让我有一个比较长的余波的快乐的这种事情，叫做返场维修。我觉得普拉提就是我的一种返场维修的方式。<笑>是的，我觉得现在我们随着年龄的增长，好像越来越喜欢玩一个养成游戏，就是自己的养成游戏。嗯。你不喜欢那种一锤子买卖，就这一下下去，然后你给我一个及时的反馈，嗯、高兴也好，什么成就感也好、嗯，我要一个慢慢积累的，我要每天稳扎稳打，然后我一年半载之后回头看，哭嚓，我已经走了这么远了的，<笑>我要玩这种东西，就是这种是他拼一个，就是叫什么那句话怎么说，流水不拼。急，拼的是延绵不绝、嗯，就是我们要玩这种游戏，就是这个好像就是你说的内啡肽那种概念，对吧？它不是一下子给我来个刺激，然后我要慢慢的看我。我这一路的风景，我全部都要有。我觉得这个是蛮妙的。我说到这个，我就特别想跟你，就是也是跟大家一起聊，就是你的这个减肥或者身材逆袭之路<笑>。突然间就拐到这儿来了<笑>。我觉得这个话题肯定不仅仅是我感兴趣，应该大家也都会很感兴趣。就乐老师现在在小红书上面啊，那个某本书上面。除了分享美好的食物之外，还有他自己有时候的一些穿搭呀，或者去练普拉提，有时候有些打卡那些照片嘛，就明眼人都看得出来，是不是身材相当的高挑、苗条，非常的健康的感觉。咱们乐老师这一路也是经过了很多，这个跋山涉水来到这儿的，这么说不夸张吧？对吧？他肯定不是一个这种急性节食，三个月瘦二十斤这种故事。乐老师跟我们好久没有认真聊聊减肥这个事情了，跟我们聊一聊你的这个逆风翻盘的故事。我哎，这个话说起来好像就是有点矫情。我我实在是觉得，我个人的经历就是那种，我就做就好了，然后去做那些对的事情，嗯、然后我也不是很着急。然后这个中间，我记得咱俩还讨论过，就是从咱们想要去寻求一个更好的身材、更好的体态、更健康的身体的这个过程里面，我们没有做太多错误的事情。我们俩原来聊过这个事情，比如说，嗯，像什么专门去吃一些药减肥，对吧？还有什么就完全不吃饭，就是。节食、啊、就是那对饿死纯饿啊，夜、嗯、断什么一类的这种事情，我们是没有做过的，嗯、对吧？我觉得，所以在这件事儿里面、嗯，我相对来说是一个以嗯比较顺着自己的内心的方式，然后不断的包括跟你的讨论，嗯、包括自己去看。自己去摄取、去了解，就是一路是配合着，想说，嗯。在生活里面让自己变得更好是这么个，呃，目标，嗯，最后是的，到了现在，我相对还是比较，你看我这个话说的，相对比较满意的一个状态。嗯、<笑>乐老师能说出这几个字，我跟你们讲，老难了。<笑>
<笑>这换做我们都就是那种今天晚上都睡不着觉，高兴的那个，你知道，在床上打滚的那种，他就是说我相对还比较满意吧。这个，但是啊，哪儿哪儿哪儿还可以再雕琢。对，乐老师一般是这个样子的。<笑>哎，<笑>所以这个评价已经很高了，我要在这里告诉大家，<笑>给大家注解一下。你说到这个，其实让我想到，我有一个在 YouTube 上面特别喜欢的一个健身方面的 YouTube， 他之前在讲关于减肥的时候出过一个视频，他说了一句话，我一直印象特别深。嗯、在我自己有时候在比如说运动减肥这些事情上面有有点着急，或者觉得自己怎么好像卡住呀等等，在这样心态失衡的时候，我就会把他的那句话。拿出来再想一想，他就是说，我知道我现在选择的这个办法是科学的，是健康的，他可能会很慢，但是我不在乎，因为这件事情我就做一次。就是我不打算复胖了，嗯、我这一次可以缓缓慢的减下来、嗯，但是我不会再让自己变回原来，我我会守住这个结果，我会花他需要花的时间没有问题，一年、两年、三年都可以，反正我。不会来来回回的瘦了又胖，胖了又瘦，所以我不愿意使用那些对我自己有伤害的方式。我为什么要害我？我为什么要就是害我自己的健康的身体呢？对不对？它可以慢，但是我就做这一次，你只管慢，嗯，我就坚持我觉得对的事情，我慢慢的来。我觉得他讲那个那那句话特别给我一个定心丸，给我能量，就是哪怕我觉我觉得我现在做的是对的，但是。可能按照这个办法，我之前还在慢慢的变瘦。哎，我怎么发现我现在好像平台了，或者怎么样？我就会想说，我是不是该做点什么呀？我是不是该饿我自己一下？你就开始有一点犹豫了，在对于自己的这个选择上。然后每次我就会想起他说的这个话，我觉得妈的说的太对了。如果我现在去。去节食，那我可能我的新陈代谢就会变慢。嗯，那我以后复胖是迟早的事情，嗯、它必然会复胖、嗯。所以我就想，对我就做这一次，可以慢慢的来，没有关系。嗯、我觉得你当时就是咱们这一次共同开始那个减脂的这一次，我记得你后来跟我说，你说你回头看了一下，其实一个月也没掉几斤，很慢，就是。远比大家想象的要慢，对,对吧对？就掉的很少，其实，但是积少成多嘛，就几个月下来，半年下来，你就算就掉一个月掉个一两斤，你半年下来不是也有六到十二斤了？那就那就是看得出来的变化，那就是很大一块肉呀，说起来，对不对？而且在这个里面，其实，嗯、呃，特别是增加了这种，因为呃 ，heat 也好，普拉提也好，都更多的不是纯有氧嘛，嗯、其实它是有一些抗阻的、嗯，然后或者说自重的这种训练在里面的，嗯、那它是会对增肌这个事儿是有帮助的。那你的肌肉也变多了。嗯那就算你没掉秤、嗯，对吧？你还是体脂在减少，整个人看起来就是一个紧实精神的状态。对，我觉得在这个过程里面，你选择了，比如说吃健康的食物，你选择你爱吃的东西，嗯、你把它用心的做好，呈现出来、嗯，让自己觉得又养眼又好吃。包括你选择运动，那满天吹大风说，那个女生都应该撸铁的时候，你也没有就去选择撸铁、嗯，你还是在按照你喜欢的方式选择，你觉得这个阶段最愿意去坚持，或者用不到坚持这种。好像在吃苦一样的话，就是你热爱的事情。我觉得这一点对于减肥也是非常关键的一个点。有很多人一说到减肥，默认的一个感觉就是说，那这个过程肯定是痛苦的。嗯，我肯定是要限制自己的。我想吃的不能吃，我想瘫着坐着不行。我反正不爱运动，但是我必须运动，因为我要减肥。嗯，他想到的全都是自己在失去的东西，比较负向。但是我觉得你做的对的，我觉得你做的选择恰恰是。我可以选择不是最减，不是减肥最快的运动，但是我选择我最喜欢的运动，这样我就能坚持呀，坚持才是王道呀。你比如说打拳击是最减肥的运动，那你一个月打一次有毛用呀？嗯、这就是需要你去坚持它，去持续不断的做这件事情才有用的嘛、嗯。我觉得这个就是我们前面讲的那种养成游戏。对，你不用选择最佳的那个养成的方案，但是你选择。最持久的那个养成方案，然后好的结果可能慢慢就越来越近了，这种感觉。嗯，我最近在这个事情上，就是心态也比之前感觉又稍微松弛了一些。我觉得，因为刚才你在讲到，就是你很喜欢的那个 YouTuber 说，我一定会守住这个事情的时候，嗯、我现在发现我自己对于守住这个结果已经没太有这个概念了。
，我就因为嗯,嗯，我应该是已经变成了一种就是。嗯，一个好的运动习惯和饮食习惯，它并不需要我在刻意的去保持了。对，我觉得它是我就是我生活的一部分，我就会先天性的选择去做这个方式。我吃一顿饭的时候，就会稍微衡量一下，我就会预先去考虑是不是营养素齐全了，然后。有有会不会造成便秘？我是不是纤维摄入够了，对吧？我是不是有太少吃碳水了、嗯？如果我稍微想了一下，我中午和早上吃的是什么？可能我下午的时候就会多吃点碳水。就它已经成为了我一个嗯,嗯，就是生活里必然的一个步骤。就像我记得之前我跟你也讨论过，就有人说，嗯，问我还写不写手账，为什么不分享手账了？然后我就跟你讲，就是。我还在写呀，它就是我生活的一部分。我好像就是好像对这个事儿确实没有那么多的分享了，但并不代表我没有在做这件事情了。你刚才讲这个时候，我就想到我们聊手账的那一段。对，然后包括就是运动这件事情。呃，我记得以前的时候，我还会稍微会去想说，嗯，呃，我可能又要去换衣服了，好像有点门槛。我今天是不是该运动？啊、嗯呃，我现在好像。没太有这个感觉，我就会觉得我要去，嗯、比如说我要去普拉提了，我会就我就会觉得很开心啊，我就会觉得我今天这是个奖励，对我又能去又有时间，我这个训练的这个事情不会被任何的事情干扰，嗯、我又会有一段非常好的一个时间去专注于自己的身体，然后比如说我今天下班很早，然后又可以跳帕梅拉了，我就觉得。很开心啊！我今天有时间，嗯，能多跳一会儿、嗯，就它已经变成了一个反给我力量的东西。就是我觉得可能，所以这个可能是我最近在这个事情上会心态更松弛一点的一个原因吧。是，我觉得我跟你有类似的想法，虽然我没有。到你那个减重那么一个圆满的来到了完成自己的目标这个点，那不重要，就是因为我之前，嗯，那不重要是吧？是我之前在一个一个平台期卡了特别久嘛，那个时候也有过觉得，哎，怎么回事？怎么一直就没有变化了这样子？然后可能他就是人生的剧情就是有。这一趴有这个安排，他就是让你去经历这个事情。然后正好是那个时候，我就阴差阳错的，我就又开始跑步了嘛。然后我当时就因为这次比较系统的训练，所以运动量还比较大。然后其实我跑了几个月下来，我跟大家说一个特别劝退的话，我体重根本没有什么变化。<笑>对，这个事儿是经常跟我讲的。<笑>对对对。我以为我以前没有这么大运动量，你突然开始这么大运动量，肯定多少有点变化。哎，事实证明并没有，可能我以身体也属于，就是可能体力比较好还是怎么样，反正我能承受这个运动量，所以身体就是这个样子，没有太大变化。但是我会发现。就是我也没有把那么多注意力放在我的身材、体重这些事情上了、嗯，是因为我喜欢跑步，这就是我此时此刻的生活状态、嗯、生活方式。那么我需要一个能支持我过上这样生活的这样一个身体。嗯、所以我的身体需要做它该做的调整，嗯、比如说腿部力量的增强，要不然我怎么去每天跑那些九公里、十公里甚至更长的训练呢？对吧？对，它需要。我就是需要这个身体去配合我做一些事情，我不再把它当做一个花瓶或者器具，纯纯从某一种单一的审美的角度去看它了。我是需要它去完成对于我本身而言更重要的、我更在意的一些事情，所以我是从这个角度去看它。那么它该吃什么？它有什么样的一些需求诉求？它该怎么休息？我之前还跟你说，我十点睡觉，我现在有时候都九点多钟就睡觉了，因为我早上要早起去跑步嘛，有时候六点或者更早，就是满天星星，然后去跑步，我就觉得这就是我要过的生活，所以我可以讲，从我开始系统的跑步之后，我们几乎就不在外面吃晚饭了，很少很少，如果要吃就是五点钟就去，因为我我睡得早，我需要时间去消化。这样我第二天早上跑步才我觉得比较轻盈，嗯，所以就因为简单的一个运动习惯，我觉得我的一天都被安排的明明白白。是的，我我有的事情必须白天把它做完，我不能拖到晚上，因为晚上我要放松一点，我要去睡睡觉什么的，对，免得打扰睡觉。
我就包括也是我这一次这么系统的训练之后，我就对所有有运动习惯的人，不管是撸铁或者瑜伽、普拉提，什么舞蹈，就是所有的，只要你是系统性的有长期训练习惯的人，我都充满瑞斯拜，因为这个组成部分对于生活的方方面面都有影响，是的，对吧？是的，你该怎么吃，你不能瞎吃。就是胀到不行，你就没有办法好好的运动，你会很难受。如果你选择吃很多垃圾食品，你也没有办法好好的运动。是的，如果你成天熬夜，也会打扰。对，所以这就是方方面面，我就觉得那这个人一定会选择一个健康的生活方式。我觉得在现在这个时候，这就是不常见的一个选择。那我就是瑞斯拜。我就觉得这样很好，包括就是像我就是在这个过程里面有意识的，就是，嗯、呃，我会尽量，比如说夏天特别热的时候，我也尽量去选择晚开空调，然后我都会随身，嗯、我这几年嘛都会随身携带那个长袖的衣服，就是只要空调特别猛的时候，我就会穿这个长袖衣服，嗯、因为我特别是像我现在就是属于。呃、嗯，非常想有普拉提的这个嗯系统性训练，因为我是希望我的动作能进阶嘛，嗯、我的有一些地方的肌肉，我想把它开发的更好、嗯，那我就不希望我的训练的节奏被打断。那什么的时候训练节奏会被打断呢？比如说不得已的这些外界的客观因素，像什么加班这些没有办法了啊。那还有一些就是你生病。那你如果感冒了，你是一定没有办法去跑步、去健身、去运动的。所以我就会很注意，比如说我最近可能有一些什么不适，那我可能就会从饮食，然后从作息、从各种方面去调整它，对吧？我穿衣服什么的，是的，就是它会。所以真的就是，如果你想。把运动作为你生活里面一件非常重要的事情的时候，你会发现周围的一切会变得越来越健康，越来越养生，是因为你为了运动这件事儿，你要保证它，你就得有一个好的一个循环，就这个循环你就要保证它方方面面的顺畅。对，我觉得就是生活方式的选择，<笑>对,对吧？那势必你选择了 A， 你就要放弃 B、C、D 的。是的。所以我觉得你，对吧？早起运动的人，你就不就不是熬夜的，那你就没有资格熬夜，对,对吧？我觉得这个就就是一个个人选择问题。是。但是我们乐老师工作如此繁忙的情况下，最近哎还要加上自己的训练，还要早上起早做早餐的同时，还在<笑>。现在又开始更新普拉提的视频了，哎，这个大家最近是不是也应该听到了乐老师新推出的播客节目了？是不是这个时候应该已经听到了，对不对？你说这超人是怎么养成的啊？就，嗯、呃，卷起来了，是不是？<笑>又开始卷起来了，怎么回事儿？乐<笑>老师卷自己是有一手的有有一手，但是我是觉得这个真的是生活塞满了。但是我是希望你就是拿来塞满的这些事情，都是你自己享受的、你愿意的、你热爱的事情。我觉得这样就是累并值得，哎、并并开心，对吧？我我我跟你们讲啊，乐老师讲这一番话的时候，我就不知道他有没有问问自己是谁。让我来做这个博客的<笑>，是谁说你不能只只在你打练普拉提的时候打卡一下？我希望别人只要搜普拉提相关的内容出来就是你，这谁跟我说的话？必须跳出你来<笑>，这是谁<笑>？熟吗？这听着有点耳熟，谁来着？谁来着<笑>？对，我觉得乐老师有这个能力，就是对吧？这个卷他一下。<笑><笑>你本来就做过博主，这你又不像别人要重新开始上手学剪辑视频什么的，你去上课的时候顺手就录了，对吧？你回来就发呀，你光发一个照片多不带劲呢。<笑>普拉提又不是一个 pose 一个 pose， 你也发动态的呀。<笑>谢谢谢谢谢谢毛老师，大家说我说的有没有道理？<笑>然后你看，一个博客也是做，你再做一个呗。对，就猫老师特别身体力行。<笑>我说，那我要再做一个博客，那我们 Lemon Talk 的剪辑怎么办？他说没关系，交给我。然后还还给我干这种事儿。对啊，他说那有时候就是都来不及剪。我说你就给我不就完了呗？<笑>你就去剪那个台呀、啊。<笑>
，这有什么难的呢？是不是？对，所以剪一个也是剪，剪两个也是剪。对。然后乐老师马不停蹄的就开展起来，这就是乐老师前面说的，他说我这个人就是干，我就是去做，你看，这表现出来了吧？<笑><笑>说干就干。我我我觉得大家不带犹豫的，没有做什么事情，一定是因为你的身边缺少一位，就是如同孟老师之于我的这样一位重要的朋友的角色。我觉得大家怂恿你的朋友，对，一定要找到一个这样<笑>不卷自己专卷别人的朋友。<笑>哎，你说的好贴切呀！<笑>虽然我们说孟老师不卷自己，但。刚才他前面分享的这个跑步的过程，呃，我倒不觉得说用“卷”这个词吧，就是其实我到现在啊，我真的对于自律给我自由、嗯、这个话有了更深一层次的理解，就是，嗯，这个自律其实不是就我们刚才讲的那些嘛，它并不是一个强我所难，嗯、让我受苦，嗯，而是这种自律它已经。变成了我，就是我会主动选择这件事儿，因为我知道他对我是好的，然后我也习惯这么去做。他对我来说没有什么门槛的一种自律，所以这种自律，对，那并不会说，就比如说我之前跟呃，像我以前的普拉提教练，他有回他原来的城市去发展，然后他那个回他城市之前，我们就一起聚会嘛，然后当时我们就晚上，然后。那个呃，吃蛋糕什么的，然后他就会说：“他说你看你也没有，就是完全限制这些这些东西啊。”我说：“是的，我说就是一个适度嘛，就是我自然今天吃了蛋糕，我就知道我明天后天可能未来的一星期我就会减少这部分的摄入，就不不去摄入它。就它已经变成了一个，我不会说因为。”呃，比如说像我现在喝酒，我也仍然去喝。那我就知道今天我要去喝酒，可能中午的时候我碳水就会稍微少吃一点。那其实我喝完这次酒，我上次还跟孟老师说，我很担心这喝酒会不会有什么影响。他说，嗯，不一定。他说以你的习惯，可能反而会掉秤嘛。然后那事实也是这样，所以就是这种自律，其实并没有让我们的生活质量发生断崖式下降。呃，我也不喜欢那种说，我今天不能吃这个，不能去喝酒，明天不能吃蛋糕，后天不能吃面包，嗯嗯、那这件事儿就会变成是一个非常痛苦的过程。是的，我觉得我们这个地方谈的是一种适度的自律。我觉得像那种突然说你节食十天，那种就是不切实际，你必然会在某一刻爆发，因为我们都是人，就没有办法。那人他就是需要吃东西的，也就是说十天就是要疯狂节食，那个就不是自律的范畴之内了。适度的自律，呃，适度的自律就是踮起脚尖来，正好够得着。他只需要你轻轻的踮起脚尖来。就能够着，它不是特别困难的要求，所以我觉得有时候说到自律，就好像是对于自己的一种限制，嗯、就是一种难为自己，对吧？嗯、那种程度，它就是过了、嗯。我说句实话，它就很难坚持，嗯、你得把它稍微。呃，给自己还是给自己一些空间，就像乐老师说的，咖啡我也呃那个酒我也能喝，蛋糕我也能吃，但是我就是不是天天吃呀，嗯、我一次也不是说我狂吃，对吧对？我觉得这个就是适度，这个就叫生活化的选择，我觉得这个就是就是最能最终获得自己想要效果的那个那个办法。我觉得乐老师一直在这件事情上做的非常好，哎，我我也我就我就觉得这个播客呀、视频啊这个方面，对不对？又又开启了一条新的征途，拐回来了我都我都我都觉得很，我都觉得很期待。我们说了半天，连播客的名字都没有讲，嗯，赶紧再呼吁一波，让大家去订阅一下。好的，那就欢迎大家订阅这个后面。孟老师也一定不会放过他，让他来串台的新的<笑>全新的播客节目。呃、uh, ，Little Control 就是是一档跟呃普拉提运动生活方式相关的这样一档语言类的节目。主播是主播是啊、uh, ，Lemon Talk 的主播之二乐乐。<笑><笑>想必到时候还会请到就是各式各样的
嘉宾来，然后那个跟你去对谈，然后分享他们不一样的各种观点也好，生活方式也好，我是很期待的。就不像咱们这个电台，老是咱们俩在那巴拉巴拉说，对吧？对，是大家订阅起来，应该也是全平台都有的，对吧？对，可能一开始的几期，呃 ，podcast 可能有点问题，因为他那边是需要你有几个节目之后，他才能托管。到那边去， oh, 然后所以一开始小宇宙应该是没有问题的， oh, okay. 所以这个就是我觉得应该是可以的，嗯、的应该没有啥问题，所以我这边会呃持续的更新起来。这个希望大家听到呃我们这期 Lemon Talk 的时候 ，A Little Control 的第一期已经上线了啊！希望我不要从开始就拖更。<笑><笑>相信相信是可以的，大家给点信心，给点支持，好不好？好的。好，那我觉得我们今天是不是聊的差不多了？逆风翻盘局，你觉得呢？对，其实我们今天是这个最开始聊这个主题的时候，本来是想以这个逆风翻盘为一个，对吧？这样的一个。呃、嗯，叫什么话头？对、嗯，但是后来好像我们就自然而然的没有想到。逆风盘就是我们稍微说了一下，后来我们就没有想这个事儿。我觉得也很好，就是生活、嗯、本来它就不是目的，对，它就是我们意外之喜，对吧？就是我我们做了这些事情，必然会来到这个结果。是的，以前并没有往这儿想，没敢想那么远。谁知道，哎，我已经来到这个地方了，哎，逆风翻盘了，那挺好呀，还还继续往前走，看看未来是什么样，对吧？对，我觉得生活一定还是会给我们很多，只要我们做了这些正向的事儿，生活就一定会给我们这个正向的反馈。我觉得还是要坚信这个能量的。是，我觉得我们以后还是可以时不时的跟大家聊这么一个运动话题。我感觉咱们 Lemon Talk 听众对于打鸡血呀、啊、运动这方面是很<笑>很爱听的。你们有没有去运动，我是不知道了。但是你们好像很爱很爱听一耳朵、嗯。那我们就在这儿跟你们聊一嘴吧。<笑>对，所以呢，这个本期节目也欢迎大家积极留言啊，让我们尽快冲上锋芒榜啊！这个最近都没有上啊，怎么回事？<笑>如果大家心血来潮想去围攻 A Little Control 的评论区呢，让他们上一次也是可以的。好嘞，风水轮流转，<笑>谢谢各位。<笑>好吧，那我们今天就先跟大家聊到这里啦，大家评论区见喽。好了，下期再见，拜拜。